bienvenidos a Ichi Yonokana Noticias, tu anfitrión de Pista Zagari. Pues bueno, tenemos hoy día bastantes cosas que comenzar, comentar, perdón. De igual modo, pues hay cosas que hay que seguir hablando de lo que sucedió en la tragedia de Taiwán, no queda de otra. Y bueno, pues ahora sí que como veo, doy. Vamos a dar estas noticias. Por lo tanto, gracias por inscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario por obviamente darle tu me gusta y si te gusta todo este compendio de noticias comparte en tus redes sociales para que sepan que existe también este canal en el cual pues no adornamos, no aderezamos las noticias ni hablamos de todo lo bueno y lo vemos como occidentales que somos a fin de cuentas y no es la típica de ojitos rasgados que habla español porque fue criada aquí en México hablando de noticias como si también eh, supieran mucho de Asia, ¿no? Y bueno, hoy en día te traigo una de las noticias que es esta y tiene que ver con la personalidad de televisión Jan Sung Kyu, que ¿qué creen? Resulta que salió demandado después de que él compartió el dinero con su personal, o sea, en pocas palabras se los presumió, ¿no? Y así está la cuestión, ya, y te va lo que es la nota. Resulta que este presentador de televisión, que se llama Jan Sung Kyu, lo demandaron por solicitación fraudulenta después de compartir, pues, el dinero que supuestamente había ganado en Good Morning FM Radio Show de la MBC. Pues sí. Ahora sí que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque francamente, pues eso no se hace. Pero así es la cultura de allá, ¿no? Y bueno, pues aquí te damos otra imagen que mostrarte. Y resulta que esta noticia vino poco, poco después después de que Jan Sung Hyun compartió que él había ganado en Excellent Radio Host, que había ganado este premio y quería pues tener buenos términos en compartir este dinero de este premio con otros y también pues presumió o alaraqueó, digámoslo así en nuestro idioma, en las redes sociales sin darse cuenta de que se iba a meter en un pedicure. Esa es la cuestión. Y resulta que sí. Digo, está bien que, que nosotros usemos las redes sociales, pero este tipo de cosas no se deben de hacer. Aquí está, que lo puso a través de su cuenta de Instagram. Y puso... En su Instagram, qué honor de Good Morning FM, Jan Sung Kyu. Voy a compartir el, pre el premio con aquellos que realmente se lo merecen. Hashtag, estoy tan orgulloso. Y será hacia los cinco personal de la producción de antes y cinco del de elenco de producción de ahora. Y hacia mi viejo manager John Won, actualmente manager de John Seok, quien siempre está viendo por mí, y al más chico Chang Hyun, quien nunca llega tarde y por siempre está a mi lado o desde siempre está a mi lado. Gracias por todo. Hashtag le puso regalo de Navidad. Hashtag Price Money Flex. Así más o menos está el asunto. Creo que si lo iba a hacer de buena intención, se los da si te callas la boquita. No lo pones públicamente en una red social. Empezando desde ahí. El 13 de enero eh, también este presentador tomó su cuenta personal de Instagram para reflexionar en sus acciones y disculparse hacia los fans y subió una foto que muestra la conversación entre lo que vendría siendo un investigador de los oficiales y además 
él, o sea, por todo este caso y por todo esta presunción, digámoslo así. Y entonces, pues aquí les voy a mostrar también la captura. Y aquí está. Lo que dice. Soy el, el investigador. Creo que usted entiende que hemos recibido un caso para investigar. Nosotros estamos tratando de averiguar la cuándo fue el día que usted fue a este lugar o a donde tuvo que atender. ¿Cuándo, cuándo estará disponible la próxima semana? O sea, ya cuando te cae la voladora, digamos, pues es por andar de imprudente. Ahora comenta, me disculpo porque pues... Retrasé mi respuesta, desafortunadamente no tengo el tiempo la siguiente semana debido a mi horario. Es posible que yo vaya mañana. Y entonces aquí pues lo publicó junto con una fotografía donde se estaba disculpando de manera sincera. Y pues lo que dice es lo siguiente. Tengo que completar mi investigación al final del año pasado. Gané en Radio DJ en esta competencia y recibí el gran premio de 5 millones de won, que no sería nada de especial, es verdad, ya quisiéramos nosotros. Y compartirlos con aquellos a mi alrededor y me están demandando por eso. Al principio me sorprendió, no pensé que mi dinero que yo recibí, que yo quisiera hacer algo de provecho con ello. Y no esperaba nada en retorno. Ofrecí dos millones de won a cuatro diferentes productores, pero ellos se rehusaron diciendo ellos que esto iba en contra de las reglas. Y ellos regresaron el dinero después de agradecerme por haber pensado en ellos. ¿no? Y continuó su disculpa admitiendo sus faltas, se dio cuenta de sus errores, y él prometió que iba a trabajar más duro y a ser un mejor entretenedor. Chanclas, ¿verdad? Cuando suceden estas cosas. Ahora bien, puso él, voy a tomar completa responsabilidad. Y pues sí, si es algo que él no sabía, pues se metió un quemón. Porque pues sí, se metió un quemón loco con todo esto. Y ciertamente, pues era su dinero. Y si él quería compartirlo con la gente cercana, porque pues a lo mejor él no lo necesita, pues era un lindo gesto. Pero obviamente no lo presumes en las redes, en primer lugar. Y en primera, si le dicen, está en contra de las reglas, pues ok, ni modo. Pero volviendo al punto, era su dinero, ¿no? Se lo había ganado él y él, creo yo, que si es tu dinero lo puedes disponer en lo que se te venga en gana pero bueno, reglas son reglas y puso, no estaba en mi sano juicio estoy orgulloso de mis acciones en estar compartiendo el premio y lo subí a mis redes sociales no me di cuenta que podía hacer a otros sentir incómodos o que pudiera ser en contra de la ley y ni me di cuenta que sería en contra de la ley a pesar de eso tengo buenas intenciones y sé ahora que no todo puede ser siempre bueno voy a trabajar más duro para ser un mejor entretenedor el resultado de la investigación no ha salido por lo tanto voy a aceptar cual cualquier cosa que se decida a mi familia que recibió el dinero le prometo el tomar completa responsabilidad si esto les incomoda de igual modo. Hashtag lo siento. Ahora sí que lo que hizo que fue una solicitación impropia y viene en este artículo en Corea, hace ilegal que la gente que es pública acepte dinero de más de 50 mil won que vendrían siendo 45 dólares que sería 
que también, pues como ellos trabajan en la industria del entretenimiento, son productores y todo esto, se consideran como personas que trabajan para el público. Así es como se entendería. O 100 mil won, que vendrían siendo 90 dólares, en eventos como bodas y funerales. Esta ley, que es la que tenemos ahorita vigente en Corea, pasó desde el 2015. Y esto es para no fomentar la corrupción o que se preste para que sean formas de chantaje. Digo, muy interesante, ¿eh? El gesto de Jan Sung Kyu de compartir su dinero se convierte en una violación en este artículo porque los que iban a recibir este dinero son oficiales públicos por definición. Fíjense cómo cada país tiene su reglamento. Y MBC es una compañía pública. Entonces, pues, quieren hacer cosas de buena fe y pues resulta que, ¿cuál buena fe? Resulta que si no te sabes las leyes de tu país, que nos pasa a muchos, pues puedes incurrir en un delito. Y así está, pasa y acontece que pues este cuate sin querer queriendo, pues estaba cometiendo un delito y como lo anunció en las redes sociales, pues mucho peor, ¿verdad?, Así pasa cuando sucede, qué lamentable. Y bueno, pasando a otras cosas, pues resulta que también tenemos que la actriz, ahorita les digo, esta muchacha llamada Kim Sairon, acaba de publicar en las redes sociales por primera vez desde su controversia de manejar borrachita. Para que vean que esto se da muy seguido. La actriz Kim Serron publicó en sus redes sociales por primera vez desde que manejó Borrachita. El 2 de noviembre Kim Serron compartió un dibujo abajo en Instagram y después lo borró. Junto con la imagen que se escribió eh, Mai Kun. No, ni siquiera puede hacer pasteles con aceite. Y solo tuvo un lápiz. Por lo tanto, la actriz inmediatamente borró la publicación porque era un error. Kim Sebron actualmente está en un periodo de reflexión. Les digo, tienen las imágenes más papistas que el papi más puristas. Pero pues no les ponen un chofer, ¿no? que sea el conductor designado si es que se van a poner pipas. O sea, quieren que se porten bien cuando su cultura y ellos mismos beben como barriles sin fondo. Y que la gente, contado por personas allá en Corea, duerme en las calles de borracha. Entonces, pues, les digo, miren, les encanta ver la paja en el ojo ajeno, pero no ven el suyo. Y entonces, ¿qué más sucedió con Kim Sebron? Porque sí tengo otra nota respectivo a ella. Na, nada más que la tengo ahí media salteada. Ay, déjenme buscarla, porque pues sí, como vamos poniendo las cosas, pues Así está el asunto. Más de ella, ya resumidas cuentas de Kim Serong, saben, como estás arriba, estás abajo, en el medio. De repente eres muy famoso y de repente tómala. Te bajan toda la autoestima. Y más desde que Kim Serong manejó borrachita, resulta que está trabajando en un café como trabajadora a, a medio tiempo. Kim Serong está trabajando como cualquiera, lo haríamos tú y yo, en un café, debido a manejar borrachita. El 4 de noviembre la actriz confirmó, y no solo ella, sino a su agencia, que ella actualmente está trabajando de medio tiempo en un café llamado Gold Medalist, 
o medallista de oro y dijeron, sí, es verdad, Kim Serrong eh, tuvo que buscar trabajo porque está viviendo unas circunstancias difíciles, lo cual quiere decir que su agencia le paga cuando trabaja y como no ha trabajado en el medio, pues obviamente no están como estarían aquí por una exclusiva y de nómina, ¿no? Entonces, pues búscate chamba, mija. Un día eres muy reconocida como actricita marinera y otro día estás trabajando como cualquiera de nosotros en un café. Así es la cosa. Kim Serron dijo que había, había comenzado a trabajar en este café después de pasar la mayoría de sus ahorros por el daño y la compensación con respecto a manejar borrachita. Al momento del incidente, ella, pues, lo que pasó aquí es que pues hubo daños, causando también cuestiones eléctricas en, da en daños en cuatro edificios en lo que sería también cuatro luces de tráfico y de la calle. O sea, todo eso lo tuvo que pagar ella por manejar borrachita. Y también a los oxos más cercanos, llamémosle de algún modo allá en Corea, a estos lugares donde vas y compras. Y además negocios que no fueron capaces de operar normalmente. Kim Serong se encontró con 30 mercantes, lo que sería así, o marchantes, quienes sufrieron daños para disculparse y compensar a muchos de los negocios. O sea, le salió cara su borrachera. En otras palabras, Kim Serong está bajo fuego por publicar en Instagram, la nota que te pasé anteriormente, un cigarrillo. Entonces, así está, o sea, allá no perdonan, ¿eh? Tan fácilmente con lo que respecta a todo esto, que pues es daño, a fin de cuentas. Ellas, ellas mismas, con no tener estas precauciones, porque se les hace muy fácil, dañan a sí mismas su imagen. Imagínense nada más de estar en dramas, o en programas de variedades, expuesta en la televisión, a estar trabajando en un café de medio tiempo. Pero sí es un cambio bastante radical, diría yo. Y luego, pues tenemos que, pues sí, la tragedia de Itaewon en, en Corea del Sur, pues sigue pegando, y no solo de eso, también a los programas de televisión. Y esto tiene que ver con este, y se llama eh, el programa mm, 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 pues ahorita les digo este programa hay un episodio que se iba a llamar Hong Kim Dong Jong y va a salir el 23 de octubre ya estamos en noviembre pero fíjense a, a tanto llegó el asunto que posiblemente, fíjense que en las televisiones coreanas, la palabra Halloween ya esté prohibida. Igual programas que hagan alusión a eso, tras la tragedia de Itaewon. Y pues imagínense, cada año lo que hacían las compañías, planeaban especiales de Halloween y eventos para los televidentes, pero este año, con respecto a estos episodios, serán cancelados o fueron cancelados, debido a la tragedia de Taiwán que había sucedido ahora en octubre que fue tremendo y garrafalla que estuvimos comentando y bueno empezaron a editar episodios con relación al Halloween o otras partes donde el elenco se puede ver con disfraces de Halloween ahora bien este episodio ya salió, el de Hong Kim Dong Young, y salió el 23 y también se bajó de todas las plataformas para hacerle su edición. Así es que, 
KBS 2 TV y el programa Dos Días y Una Noche también decidieron mochar el programa donde mostraran contenido que ya había sido pregrabado con el concepto de Halloween. De igual manera, este programa que se llama El Regreso de Superman, de Return of Superman, también tuvo que editar el programa con temática de Halloween. Las plataformas que también son de OTT y programas de radio no fueron excepción, o sea, agarraron en la industria coreana parejo. Y con respecto a toda esta cuestión de Halloween, sobre todo decorados con el tema de Halloween, como son las calabazas, eh, linternas, también todo eso lo quitaron. Y también... You are the protagonist of Halloween, pues tampoco, salió al aire. Programas de radio también fueron pregrabados con lo que respecta a especiales de Halloween y los canales de radio que también estaban transmitiendo como KBS Radio Cool FM Radio Show, pues también va a ¿eh? lo que vendría siendo todo esto que tiene que ver con Halloween y que pues apenas el día de hoy para nosotros, para ellos ya se terminó, que estaban de luto, entonces sí sí o sí a la industria también todo esto le pegó fuertemente tenemos noticias de Japón Pon, y nos da gusto anunciarles para la gente que, que sigue este personaje de la música, obviamente, y no es nada más ni nada menos que Gact. Gact resulta que se había ido de un descanso indefinido y entonces va a resumir ya sus actividades musicales con una gira. Gact está anunciando su gira titulada Lax Songs 2023 con compañía de K en el mes de marzo del año que viene. Él había estado de descanso desde septiembre del año pasado y Gat pues va a tener streamings en vivo y va a participar en una película llamado Ton de Saitama parte 2. El, la gira del año pasado que era Last Song 20, 2021 con K ahí este incluido pues ahora sí que lo va a tener acá en piano y cantando y van a estar enfocados en baladas y números de medio tiempo entonces pues qué bueno que ya está regresando y bueno ya están los lugares donde Gact va a estar haciendo estos conciertos que vendría siendo en el Tokyo Garden Theater el 24 de marzo, en Grand Cube en Osaka el 26 de marzo y el 31 de marzo en Fukuoka Sun Palace Hotel and Hall. Entonces, pues qué bueno que ya se está reactivando otra vez GACT, porque pues, sí, nunca supimos que tenía, dijo nada más me voy de descanso, al parecer no se sentía bien, pero pues ya retomó las cosas. Fíjense nada más. Pasando a lo que vendría siendo todavía esta tragedia de Itaewon, que habíamos comentado de el policía desesperado tratando de, pues ahora sí que tratar de salvar a la mayor gente posible. Dicen que y comentan en el encabezado, dice, hay desesperación en sus ojos. El video del oficial de policía tratando de controlar la multitud de Itaewon rompe corazones. En su entrevista, el oficial de policía en el video se disculpó por no ser capaz de salvar a más gente. Pero les digo, si ya habíamos dicho en un video pasado que a una mujer se le pierde el bolso, va con la policía 
y les dice que la cosa se está poniendo grave y la policía se hace que no yo, pues tampoco es la culpa de este otro pobre. Recientemente en un video titulado Un policía heroico, uh, ¿quién se las vio negras solo para reducir la muerte en la tragedia de Intewon? Subió a YouTube. Ahí está la cosa. Y ganó 200 mil vistas y 800 comentarios. El sargento Kim Baekhyun, de 31 años, se ve dirigiendo a la gente él mismo con ojos desesperados. A pesar de que él está en contra de esta multitud, continúa tratando para controlar el tráfico. Ahora sí que peatonal. La gente está muriendo, por favor, ayuden. Y bueno, él también se para porque recibe una orden para dirigir mejor al tráfico para evitar cualquier accidente. Y sí, tenemos las imágenes que obviamente pues no son para niños y este programa tampoco es para niños. Y aquí podemos ver la, la primera imagen de que el pobre no haya qué que hacer y te la voy a mostrar. Pobre hombre, pues no sabe cómo controlar a tanta gente y la gente, pues cuando se aglomera, un solo policía, créanme que no es suficiente. Aquí tenemos las imágenes para, para que se den una idea y vean cómo estaba todo, todo esto, que es lamentable. Cómo es a veces el ser humano que parece que animalito y no entiende cuando parece que hay un peligro y que les importa más la fiesta, y esto es en todos los países, que en, en estar viendo que hay un gran peligro inminente. El medio que se llama Han Kyore contactó al policía, al sargento Kim, por teléfono y quiso escuchar la situación en el momento del incidente. ¿Qué clase de reporte usted recibió y cómo terminó en la escena? Para hablártelo de forma cronológica, recibí un reporte en el cuartel alrededor de las 10 con 10 de la noche y que fuera a revisar con dos policías, ahora sí que de menor rango, en el mismo grupo y no recibí ningún reporte con respecto a que se estaban aplastando. Recibí un reporte sobre un argumento con alguien que iba pasando y el reporte pasó a ser el sitio del accidente. ¿Dónde fue la locación exacta? Le preguntan. El reportero estaba cerca del callejón, ahora sí que al lado del de Hotel Hamilton, mientras nosotros íbamos rumbo a donde se encontraba la escena mucha gente grababa el accidente con sus cámaras los gritos continuaban y el sonido de la gente se podía escuchar, en ese momento pensé ah, algo debe de estar pasando y sentí que algo grande iba a pasar porque mucha gente estaba gritando, así que mis colegas y yo nos dividimos entre la multitud para entrar y los testigos estaban verdaderamente en la escena, horrorizados. La gente se aplastaba con la multitud. Ahora sí que estiraban los brazos y gritaba, ¡sálveme! Y otros ciudadanos estaban pues tratando de llevar eh, operaciones de rescate. El sargento Kim no podía a, hablar por un momento y estaba pues, en la llamada telefónica bastante conmovido con las emociones cuando explicaba la escena del accidente, o sea, vean hasta dónde llegaron las cosas y hasta una entrevista le tuvieron que hacer este oficial de policía para que comprendamos la magnitud de esto, que es una estampida humana y que mucha gente, y les digo, no se vayan con teóricos de la conspiración que nomás repiten como merolicos, 
que, que dicen, es que activaron las antenas 5G y por eso la gente se volvió loca, no, mi vida, este, las antenas 5G es para que viaje la inteligencia artificial, no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo, por ahí se los comento, y cómo fue esta operación, le comentan, seguía la gente que pues ya estaba haciendo operaciones de rescate y trataba de agarrar las manos de los ciudadanos quienes estaban gritando sálveme y los jalaba para afuera, por lo tanto no trabajé porque había mucha gente, así es que pedí asistencia por la radio y comenzó el rescate operativo con otros oficiales de policía quienes llegaron a la escena, por lo tanto la gente comenzó a bajar del callejón pues y esto hizo que hubiera más presión en la escena haciendo que tratáramos de evacuar todo esto se hiciera más difícil así que corrí con otro oficial por el callejón detrás del hotel Hamilton y es que nosotros podemos hablar mucho pero solo ellos, de verdad, y conociendo la, la ciudad de, de Corea y el barrio de Itaewon, podemos hablar ahora sí de que es muy factible todo esto de un aplastamiento y yo les mostré aquí los mapas. Ya hay gente que transmitió en vivo y el callejón se ve peor que un callejón en Guanajuato, aquí en México, muy estrecho. Y es que Corea es un país chico. De verdad, es un país chico. Y entonces, entre más gente esté habitando en Corea, este tipo de incidentes se van a seguir repitiendo. Sobre todo en Seúl. Entonces, pues ahí está parte de lo que dijo este pobre hombre en la entrevista. También... Con respecto a, a eso te comento que otra famosa con lo que respecta a Itaewon, que es la actriz Lin Jung A, -E, ella ahora sí que se escupió el codo, digámoslo así en nuestro idioma, y pagó por transporte de las víctimas rusas de sus cuerpos para que regresaran a casa. O sea, es que no nada más estuvieron coreanos involucrados en todo este apachurramiento, no seamos cerrados de mente. Entonces, te voy a comentar lo siguiente. Dice, la actriz Lee Jung Jae se paró para agregarse a esta transportación de víctimas jóvenes rusas de la tragedia de Itaewon a su país natal. O sea... Tenemos, y hay que recordar, coreanos que nacieron fuera de Corea, pero están trabajando en Corea. Entonces, digo, ¡qué buena onda! Previamente, el padre de la víctima de la reciente tragedia, Park Juliana, de 25 años, se abrió a los medios sobre el inmenso costo de transportar a su hija fallecida de ese país hacia Rusia para el padre de Park quien trabaja en una pues casa de enfermería el costo de la transportación son 5 mil dólares o sea no estamos hablando de poquito y pues era incosteable después de escuchar esto del que este señor tenía dificultades Lin Jung Jae, pues, pagó la transportación para el cuerpo de Park, para que saliera de Corea y entonces llegara a Rusia. Fíjense nada más. Y yo creo que no lo hizo para que la notaran y que, y que obviamente dijeran, ¡ay, qué buena gente es! Cuando nacen las cosas, aunque te publiciten, pues ahí estás, ¿no? 
Mientras tanto, los eh, ministerios de asuntos internacionales de varios países están actualmente considerando pagar por los costos funerarios de las víctimas extranjeras de Itaewon, de esta tragedia. Fuera de 156 víctimas, 26 de ellos eran extranjeros de 14 diferentes países. Y yo les dije, dos mexicanas fallecieron ahí. Entonces, pues, digo... Qué bueno que tan siquiera se hay gente todavía que puede decir qué bueno que se ofrezcan. Y aquí hay un poquito más de Itaewon. Un enfermero de Pakistán es aplaudido por salvar a cuatro personas en la tragedia de Itaewon. O sea, de todos lados del mundo. Entonces, pues, qué padre que a pesar de una tragedia porque es una tragedia, qué bueno que hay gente todavía humanitaria que hizo una labor. Porque obviamente con tu misma raza te corresponde hacer algo. Pero yo creo que también es valioso que gente extranjera se haya metido en todo el bochinche para, para, para ayudar. Y qué bueno, la verdad. Este señor se llama Shabir Muhammad, que fue a Corea del Sur un mes, desde Pakistán, a visitar a su hermano. Shabir Muhammad es enfermero, siete años de experiencia después de obtener su licencia de enfermero. Y fue a visitar a su hermano, quien vivía en Corea, y los dos hermanos dijeron, ¿por qué no? Nos vamos a Itaewon el 29 de octubre para experimentar el Halloween en Corea del Sur. No tardó mucho, ¿eh? De que ellos llegaron, estos dos hermanos, y patitas, ¿por qué te quiero? Escaparon de la multitud de las calles de Itaewon, pero escucharon que empezó a haber gritos y que la gente se caía. Ahora sí que en el callejón, este callejón ya tan mencionado. Entonces... Pues ahí está cuando a una persona a su profesión lo llama. Pues salvar vidas. Ahí está. Ahí te estoy mostrando las capturas. Y de hecho, y seguimos con esto, dice lo siguiente. Shamir Muhammad le dijo a YTBC, no recuerdo, pero yo hice CPR como a 15 o 20 personas, chequé el pulso de las personas la respiración, su respuesta y la responde, el nivel de respuesta. Gracias a las medidas y porque él es enfermero y sabe lo que hace, cuatro personas fueron capaces de recobrar la conciencia. Su hermano, Hamed Muhammad, explicó, estuve triste y rompió mi corazón y recé mucho cuando llegué a casa, Recé por las víctimas y continuó compartiendo que eh, estos hermanos estaban tristes de que no pudieron salvar más gentes. Shabir Muhammad y Ahmed Muhammad eh, se quedaron en la escena hasta las siete y media de la mañana, ¿eh? el siguiente día, ayudando a estas víctimas de Itaewon. A veces, los verdaderos héroes no necesitan capa, ¿eh? Entonces, qué padre, la verdad que alguien que ame su profesión y de salvar vidas haya estado ayudando. A, ahora bien, de lo malo, lo bueno, ¿no? Porque pues casi siempre nos enfocamos en lo malo y esto es algo buenísimo que hubiera personas ayudando sin importar la raza, sin importar nada en una tragedia. Ah, ahora bien, tenemos también, que es, también no es bonito, pues las personas que, que definitivamente también pues lloran a, a, los, a los suyos. Unos pocos días de haber muerto desde la tragedia de Itaewon, y Corea todavía pues está en todo esto, 
por todas las vidas jóvenes que se perdieron en una noche tan espantosa. Muchos se unieron a lo que vendría siendo el luto nacional y en conmemorar las vidas que se perdieron. Un día después del incidente, porque no hemos ido cronológicamente, es como fueron saliendo las noticias, un dueño de una tienda, quien abrió sus puertas a esta tienda, la víctima pudo escapar de que también lo aplastaran y apareció en este callejón con velas para las víctimas que pues definitivamente ahí fallecieron y miren ahí les enseño el tamañito del callejón así es que a veces hablamos sin saber de verdad fíjense nada más aparte pues él puso como vieron ahí un tapetito ahora sí que hizo su su reverencia, porque así lo hacen allá, y fue pues bastante doloroso este accidente que ocurrió con las velas, ofrecieron pues rezos para los que ya habían fallecido, y un policía pues fue a la área restringida con este señor ya este mayor, por estar en la escena del accidente, pero lo que posteó este dueño del restaurante dijo, no hagan esto, necesitan dejarme hacerlo, por lo menos esto, y continuó explicando, aquí fue donde pasó el accidente, y por lo menos deberíamos de ofrecerles a estos niños comida antes de que pasen a la otra dimensión, ¿no? por llamarlo de algún mo modo menos rudo. Este, por favor no hagan esto, por favor váyanse. Después de que forcejearon un poquito con este señor, más policías fueron para decirle al señor, pues, ahora sí que estamos revisando cosas, no intervenga. Al final, el hombre se adorrilló mientras lloraba por estas jóvenes vidas, y bueno, Imagínate tú tener un restaurante ahí después de la tragedia, siendo un hombre mayor de edad, cuando ya se ponen más sensibles que uno. Me imagino la escena tan desgarradora, ¿no? Y lo pueden ver ustedes aquí por YouTube en MBC News. Y muchos pues estuvieron conmovidos, lloraron también y sobre todo por esa noche trágica. Los coreanos comentaron, ojalá y... Con esto, aprendan a ser un poquito más humanos, menos materialistas con este tipo de tragedias. Y estas tragedias también suceden por algo, porque algo mal estamos haciendo como humanidad. Esa es la verdad. Los, Ahora sí que la gente mayor solo quería a este señor ofrecerle a estos un jóvenes pues comida o en sus tradiciones como sería nosotros lo hacemos en el día de muertos en sus vidas y también se salvaron muchos permitiendo a la gente entrar a esa tienda no puedo parar de llorar ahora sí que no se me detienen las lágrimas y cositas así este tipo de cosas yo creo que nos deben de concientizar, creo que como humanidad, que algo no estamos haciendo bien para que pasen estas tragedias. Y bueno, pasamos a, a lo que vendría siendo lo chimenguenchón de la nota y el encabezado que tienen aquí en YouTube. Y dice, y dice así, que un ex empleado habló con lo que respecta estas fans acosadoras que no tienen vida, que no tienen nada que hacer y nomás tiran su vida al caño esa es la verdad eh, de lo que se le denomina como la sansang o sansain como lo pronunciaremos nosotros en español si no se pronuncia así 
en Corea mil disculpas porque no hablo coreano y bueno esto está expuesto por un desempleado y dice así ella me estaba esperando estas fans acosadoras porque no podemos denominarlas de otra forma ya las hemos reportado aquí mucho ¿eh? y yo se los expongo para que chavitas latinas no copien estos malos ejemplos que salen de Corea creyendo que esto es lo cool ahora bien ya se han pasado tres pueblos estas escuinclitas y han interrumpido las transmisiones en vivo de los ídolos de K-pop los han atacado a los estudiantes solo por, por trabajar con los ídolos chequense la mentalidad señores de Corea de veras a sus hijas mándenlas a un psiquiátrico porque no son actitudes normales o comp comporten a sus hijas de que eso está mal otra cosa es que seguido pues stalkean a los ídolos porque les gusta mucho esa palabra pero no la comprenden stalkear no es gracioso stalkear stalkear como ustedes lo llaman es acosar están acosando un ser humano yo creo que a ustedes no les gustaría que tu vecino te acosara nada más porque te ve bonita o nada más porque subes fotos a tus redes sociales y que te acosara 24-7 a que eso no les gustaría yo siempre uso no hagan cosas que no les gustan que les hagan también en el hotel los acosa esto le sucedió una vez a Taik John, a los chochorejitas, este, en su cuarto. Les han dejado a uno de los integrantes de Seventeen, a Wussy, regalitos. En su cuarto. O sea, están violando su intimidad. Fíjense nada más que grave. Un ex empleado, pues dice que es lo bastante aterrador estas escuinclitas que se comportan como psicópatas así lo voy a denominar yo sé que aquí tenemos gente madura y, y no tenemos escuinclitas que obviamente lo toman a mal al contrario aquí siempre hablamos de la old school entonces tan gruesas eh y además Dijo Bae, no puede recordar qué ídolo fue contratado para trabajar en ese momento y se acordó que se quedaba en un hotel cerca de donde iba a hacer el evento. Para el artista y para su seguridad, Jinho Bae recordó que todo medio humanidad estaba ahí. Dice, el hotel, dice, tampoco era seguro, porque, pues, pululaban estas escuinclas por todos lados, y no, hicieron que una sansain se detuviera, o sea, no pudieron detener a la loca psicópata, entonces, dense cuenta de que si ustedes estuvieran en el lugar de ellos, no les gustaría que irrumpieran su intimidad. Dijo Bae, recordó, vi a una extranjera, dice, creo que era japonesa o china, porque también las chinas las patina el coquito, este y dice, no me acuerdo por su etnia, pero estaban vestidas como muy K-pop, y ahora sí que se nos pegaron como lapa lo que nos llamó verdaderamente la atención eran sus acciones porque el hotel requería las tarjetas para abrir el cuarto del hotel y el elevador la Sansain 
ahora sí que rentó un cuarto y entonces siguió a Jin Ho Bai al elevador para darse cuenta en qué piso se estaba quedando el artista qué miedo, la neta yo le meto un fregadazo o mando llamar a la policía porque me está acosando así sea menor de edad, eh porque de verdad, qué peligroso porque no sabes estas psicópatas a dónde puedan llegar porque sí están enfermitas, la verdad desde que la llave no tenía acceso con la tarjeta de ese piso se dieron cuenta que era lo que estaban haciendo y se enojaron Jin Ho Bai dijo, esperé a que me dieran la tarjetita y pues imagínate con tal de que a lo mejor no se la viera y no y no supiera en qué en qué cuarto se estaba quedando el artista qué miedo la verdad dice después de que la Sansain se bajó del elevador Jin Ho Bai pues entonces se sintió a salvo para meter su su tarjetita para abrir la puerta de tu cuarto de hotel y ahí se estaba quedando el artista cuando regresó al lugar donde se iba a presentar la misma Sunshine estaba esperando y se dio cuenta que él era el traductor fíjense nada más desde que las Sunshine son impredecibles Jin Ho Bae miró así como ¡Ay, qué mello con esta! Y el momento era este. Dice, durante ese tiempo estaba yo tan cansado que no me daba tiempo para pensar si era peligroso o no, o aterrador o no. Pero, ahora que lo pienso, sí fue bastante horroroso. Ella me estaba esperando a que yo metiera la tarjeta para de algún modo meterse al cuarto. Qué horror y qué miedo, la verdad, con una psicópata como estas, porque no sabes, de verdad, si las intenciones vayan más allá. Imagínense. Afortunadamente, Jin Ho Bae, cuando estaba herido, e hizo lo mejor para proteger al artista de esta acosadora. Por lo tanto... Es desafortunado que estas loquitas, porque así las voy a llamar loquitas, usen cualquier medio necesario para acosar a los ídolos, incluido al personal. Híjole, pues trabajar con personal, así que no sabes a qué loca te vas a enfrentar, está cañón. Tenemos también aquí que estamos esperando a que truene la bomba. Y esto trata con que, ¿qué creen? Ya va a salir otro ídolo y no sabemos quién va a ser, pero vamos a andar a las pesquisas y a las vivas de que dicen que este ídolo resulta, pasa y acontece, que fue arrestado por usar drogas. Así. Ex ídolo de un grupo denominado A ha sido arrestado por drogas. De acuerdo con la estación de policía de Nongwon, en Seúl, el 4 de noviembre, A fue arrestado en su casa, en Wanjingu, en Seúl, y los cargos es violar el control de narcóticos. Los reportes dicen que el ex ídolo, pues, se le cachó con usar metanfetamina. Nada más ahí. A fue miembro de un grupo que debutó en 2012. Así es que rasquenle a ver quién es. Y ha estado trabajando en internet como DJ o streamer desde que el grupo chupó faros. Hmm, se van a manejar muchos nombres, eh, créanmelo. Que así va a ser el asunto. ¡Qué barbaridad! Y bueno, también vamos a comentarte que también 
regresándonos un poquito a lo de Ito One, resulta que también hubo una víctima de Vietnam que regresó en caja, por decirlo menos. Y sí, las imágenes son desgarradoras después de una tragedia de esa magnitud. La cuestión es que nosotros no tenemos ahora sí que imágenes de lo que sucedió de las mexicanas de ser cierto ahora bien una víctima vietnamita pues murió desafortunadamente también en esta tragedia de Itaewon porque todavía sigue saliendo muchísima información de acuerdo con los medios de comunicación de Vietnam el cuerpo de una persona de 21 años que era mujer llegó a Vietnam el 2 de noviembre o sea hace poquito el, el ataúd fue eh, llevado en coche al día siguiente y fue ahora sí que depositada en el lugar donde nació que es Bin Din Bin Bin con H Din no hablo vietnamista Así es que, disculpen si lo pronuncié mal. Se reportó que la padre de la víctima esperó a su llegada de su hija, de este cuerpo, desde la mañana de ese día. La madre de la víctima, pues, lloró. Y, pues, pasó cuatro noches sin dormir, esperando a su hija. Pues sí que es desesperante que esté en otro país y que, pues, de repente te enteres que aplastada ahí quedó. Los de la villa animaron a la familia, ayudaron con el ataúd y pues también digamos que esta pobre muchacha pues regresó así a casa. La familia de la víctima pues de verdad que es resgarrador pues ya le están velando lloraron demasiado obvias razones el funeral fue llevado a cabo en la tarde el 3 de noviembre y fue enterrada ahí donde nació en el cementerio el 4 de noviembre la víctima que era vietnamita estudiaba en Corea hace dos años mientras atendía la universidad como mmm, déjenme les busco aquí porque Ahora sí que ahí me agarraron de bajada. Espérenme tantito. Esto fue como... Como, como, como... Perdón que, que está haciendo esto, pero... Sí, esa palabrita sí no me la sé. Para traducírselas bien y no estar diciendo cosas que no son que sería, estaba en primer año estudiando en, en esta universidad. Decidió visitar Itaewon con sus amigos el día de la tragedia y fue incapaz de regresar. Mientras tanto, esta tragedia de Itaewon empezó a suceder todo y ahí dice este medio de comunicación a las 10 y cuarto. Mucha gente se cayó en el callejón, en, en, ahora sí que... Hemos dicho la localización del Hotel Hamilton en Itaewon, en Yongsangu, en Seúl. A las 11 de la mañana del 4 de noviembre, 156 personas y 130 coreanos, ahora sí que 130 coreanos perecieron, 26 eran extranjeros y 191 personas que 33 de ellas tenían serias heridas y 158 personas con menores heridas. Y la embajada pues expresó sus profundas condolencias porque mucha gente pereció ahí, incluida esta estudiante de Vietnam que sucedió en Itaewon. ¡Qué barbaridad! Y más de lo que va a ir saliendo de más gente que, que estuvo atrapada en todo ese relajo. ¡Qué barbaridad! Ahora bien, tenemos otra. Esto es de un reportero 
que se llama Lee ji Hon y hace un repaso de las posibles razones de por qué pues, ya habíamos hablado de Kim sa -ron, y vamos a entrar a la nota para que te des una idea. El 4 de noviembre, el ex entretenedor y reportero que se volvió youtuber, Lee ji Hon, publicó un video titulado ¿Por qué está ella en un café trabajando? ¿Por qué no le creen a esta muchacha su sinceridad? Él dio sus puntos de vista, sí, muy válido, ¿eh? so, sobre todo, que yo creo que también hace falta una persona como él, de los medios coreanos, que esté en YouTube, finalmente, hablando lo que es. También dejar ese oropel rosita del medio del espectáculo coreano y que pues nosotros aquí agarramos las notas fuertes nunca hemos agarrado eh, sencillamente cosas rosas para que nos sigan y incrementar nuestros likes incrementar nuestras vistas porque no se trata de una fantasía se trata de realidades y aquí hablamos de realidades ahora bien ¿qué dice? ese día el youtuber explicó que la actriz Kim se rumoraba que trabajaba en este café que yo te comenté anteriormente regresándome a la lota de ella y entonces esto a ah, que tenía dificultades de financiación que tuvo que pagar todo lo que ya te dije anteriormente de ella y que muchos pues están así como que dándole la mirada fría digamos y él respondió hacia esto ¿Por qué la gente coreana está en hojaldra? Y sobre todo con ella. Porque ella era una actriz desde niña que era muy amada. Y de repente con este error ya les pareció mal. Y dice, cuando se refieren a su sinceridad, ella se está tomando un periodo para reflexionar. Esto significa que pues, se va a descanso de promoverse, de promover actividades pero también debería moderar la forma de en que bebe y se debería de haber eh, ahora sí que para que vean que, que la gente en todo se mete metiche que están diciendo que después de este incidente que pagó tanto debería de haberse alejado de la bebida para que la gente coreana la tomara en serio. De que obviamente ella ya está reflexionando y que no va a volver a esa misma actitud de ser una borrachita. Fíjense nada más. Y continuó que después de este accidente de que manejó borrachita, él recibió muchos así como que mmm, llamaditas de la actriz y explicando que mucha gente había reportado que la había visto, otra vez meterla al chupecín. Y dijo, de acuerdo a estos reportes, Kim Se-Rong estuvo involucrada en este accidente por manejar borrachita y en el mes de mayo, pero personalmente hizo una invitación a una fiesta para sus amigos más cercanos el 13 de julio. Para que vean que la gente es de que es metiche, metiche. Y yo junto con ellos, ¿verdad? Y luego eh, Lee ji -ho reveló que estas fotos salieron. Y dice en el cumpleaños de Kim se rong que fue el 31 de julio, y en su fiesta, en la invitación que ella hizo personalmente, dicen que hay preparaciones que son tu cuerpo y el alcohol. Esta invitación se hizo un poco hace un mes, comentó, y bueno, ya había estado llamada para interrogatorio por los fiscales y agregó, la gente se pregunta su sinceridad de que según está reflexionando, pero es una fiesta para ponerse pedocles, entonces pues ¿dónde está? Eso es lo que alega la gente y eso es lo que dice este eh, reportero. Y por lo tanto, pues está haciendo todo esto un rompecabezas de una celebridad quien causa un accidente por manejar borrachita, Hace una fiesta para ponerse pedocles y sus amigos más cercanos de dos meses 
hace ella esta fiestecita. Explicó esto, todo esto al principio del de video. Para que se den una idea. Y aquí tenemos otra, porque tampoco habíamos hablado de este niño de Vix. Que la verdad también es un grupo muy bueno. Y pues también ahí lo están metiendo en Pedicure. Que es Jovink. Que él niega. Dice, no, pero me tantito. Con sus cargos, con lo que respecta a las drogas. Échense ese trompo a la uña. Para que vean que siempre hay cosas que pasan por allá. Pero a mucha gente le gusta el mundo rosa coreano. Y de, esto no tiene nada. Ahora bien, previamente el ex ídolo, que era de Pix, pues reveló que un grupo del A, y les dije, ahí rasquenle, y ya embarraron a al joven diciendo que este es el que se echaba sus droguitas y él dijo, eh, momento, momento, momento compartió este video porque también maneja canal de Twitch fíjate nada más que interesante él negó que pues fuera el que estaba metido en todo eso dice, todavía soy popular hoy los reporteros son basura eso es lo que dijo Puedo hablar con confianza, soy una víctima. Yo, dice, hago en vivos 11 horas al día, en promedio. Dice, no inventen, ¿a qué horas me voy a echar mis drogas? ¿No? Entonces, pues él les streamen en Twitch. Entonces, esa es la manera en que ahora muchos ídolos que eran de buenos grupos están sobreviviendo porque ya no quieren entrarle así a la industria porque la pasaron muy mal en sus agencias ahí nomás se los dejo de tarea ahora bien aquí les va aquí tenemos otro que está en el bochinche y este es un muchachón de 26 años se ve más chiquito con tanto harto maquillaje y esto con qué tiene que ver te lo voy a explicar aquí resulta que está bajo fuego este influencer que es de tiktok y después de nombrar a Minji de New Jeans como su tipo ideal de chica a pesar de que esta niña es menor de edad ah, ahora sí se empiezan a quejar, ¿verdad? pero ¿cuántos dramas hemos tenido donde hay mujeres mayores con chavos menores? ah porque es ficción, eso no cuenta eso no es programación cuando pasa la vida real entonces se arman un escándalo no les digo que no se fijan en lo que ven bueno y pues lo mencionó punto, eso no quiere decir que realmente le vaya a echar un lazo ahora este estrella de tiktok e influencer llamado Noah está bajo fuego porque él estuvo en un video de youtube donde se considera, y lo consideró la gente, que era inapropiado sobre comentar a la integrante Minji de New Jeans. Y sí se ve muy chiquitita, pero miren qué sexualizada está. Una niña menor de edad vistiéndose así, que no tiene nada de inocente. ¿De quién es la culpa? Pregunto yo. ¿Del indio? ¿O quién lo hace compadre? Reflexionen en eso. Ahora bien, Noah es un influencer y tiene 21 millones de seguidores. A su mecha ya quisiera nuestra cuno inventada, ¿verdad? Tener tanto, tanto seguidor. Y bueno, él lo que hace es baila covers y otras cositas que hace por ahí dentro de su TikTok. Y también hace covers completos en YouTube 
tiene apariciones también como invitado en videos en internet uh -huh. vamos a ver espérenme tantito espérenme le estoy silenciando para ponerles el tiktok porque si no, no vayan a salir con que tu derecho es de copyright y que la manga del muerto. Aquí está. Este es el muchacho. El muchacho Chicho. Y pues estamos viendo que... Pues sí, tendrá 26 años. Pero pues si lo ves, pues no tiene cuerpo de un muchachón que ya esté llegando a los 30, a decir verdad. A principios de octubre, Noah y el modelo Park Jung Hyun, ambos estuvieron en un programa que se llama Look Guiding, en un canal de YouTube de una ídolo mujer para una cita a ciegas. Entonces, en esta serie aparecen diferentes invitados y les dan la oportunidad de tener una cita a ciegas con alguien basado a una celebridad. Y en este episodio en particular, los ídolos y sus estilos son copiados por la cuarta generación de K-pop. Grupos como Eve, The New Jeans, Aespa y Le Seraphim. Después de que ambos chicos hablaron de sus intereses en K-pop, también se les preguntaron sobre sus tipos ideales. Pa Jung Hyun dijo que, pues, que sea alta y que se viera como una gatita. Sí, porque si digo la palabra completa, pues capaz de que me lo toman aquí como ofensivo, pero no. Y Noah sugirió que Karina de Aespa y de su tipo de Noah dijo que se viera como Kim Se Jong y que tuvieran diferentes pues encantos, ¿no? Y es una plática, eso no quiere decir que a lo mejor vaya y se le plante a esta chica y, y a fuerzas quiera con ella. También son comentarios que dicen que a veces no se realizan. Otros productores le pidieron a Noah, ¿tú quién consideras quién es tu tipo ideal? Él respondió que Minji pues estaba en como su su target, ¿no? Lo, en su serie de su objetivo, a lo mejor por cómo se ve. Y entonces dice, siento que ella es mi tipo ideal y me hace sentir, pues, emocionado. Si sí, no lo tomen literal, que la palabra excited es excitado, porque aquí se tomaría como otra cosa, ¿no? Sería más o menos emocionado o, o me emociona. Después de ver esto y de diferentes chicas con diferentes estilos, pues hablaron un poquito de ellas y Noah escogió a una modelo 25 años llamada Jung Se Mi. Jung Se Mi apareció en un episodio y es por su apariencia que se parece a esta niña. O sea, todos tenemos, a decir verdad, una tipografía de una persona que nos puede agradar su físico. A lo mejor es una menor de edad que el físico te gusta, pero puedes encontrar ese mismo físico en una persona de tu edad, para que entendamos y no nos vayamos con que el chavito ya le anda pedaleando y es pedo. Son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, y el estilo de la muchacha que le presentaron era parecido. Y se vio bastante emocionado el, el chavo, y aquí está, de que sí, le da parecido. Pero es una chava de 25 años, ¿estamos de acuerdo? Fans de New Jeans inmediatamente discutieron que era inapropiado para Noah, que es 26 años en su edad, que se fije en Minji, que tiene 18. Recordemos, para Corea sí es menor de edad, pero para 
aquí en Latinoamérica la niña ya toca el timbre a, a decir verdad entonces en Corea la mayoría de edades a los 20 y bueno con la jalada que hacen de que cumplen un año, en realidad la niña en edad latinoamericana tiene 17, entonces sí sería menor de edad ahí nomás se las comento y bueno pues se pusieron a discutir todo esto los ciudadanos tienen preocupación inmediatamente después de que este grupo debutó New Jeans debido a los conceptos creados por Ador Seo. Min He Jin y el grupo pues son menores de edad. Y eso tiene la culpa la industria, no la tiene el muchacho que habla de que pues puede ser un, una tipografía que le gusta en cara. Entonces, volvemos al punto. ¿Quién tiene la culpa? ¿El indio o quien lo hace compadre? Entonces, pues ahí está, que entre más chiquitas las agarren, pues obviamente se va a prestar para estos malísimos comentarios. Y claro, si obviamente siguen así las cosas, si le siguen bajando el rango de edad, pues sí nos estaríamos exponiendo a que esto se preste a este tipo de comentarios y que sean malinterpretados yo les doy un contexto real y panorámico tenemos otra tenemos un friego de notas es ¿eh? la verdad y bueno tenemos que ya no sabíamos nada de nuestro niño Thunder de En Black y que Lee Jong también sigue siendo a decir verdad parte de En Black lo que pasa es que los medios se dedicaron a poner mala onda co como si todo se terminara ahí Thunder, Brown Eyed Girls Ye-A, Bae Young Jung y más van a ser presentados como maestros para uh, un programa de audiciones llamado Dream Maker para Filipinas échense esa no les puedo poner el video porque pues ahí sí ya sería cuestión de copyright pero aquí les enseño la captura Filipinas está llevando a cabo un programa de ídolos ICA. Ah, sí estamos ahí. El 5 de noviembre, eh, tiempo de Corea del Sur, hay un nuevo comercial de ABS y CBN en un programa de supervivencia llamado Dream Maker, donde estarán los maestros Thunder, eh, Lapilus de Momolan, coreógrafa Ba Wang Hee. El coreógrafo y exproductor de Produce 101 y Bai Jung Jung. ¡Apareció! ¡Otro aparecido! ¡Bai Jung Jung! ¡Falla! Eh, K-pop compositor y el productor Si Wu Jin y Bullseye. Y también Yea de Brown Eye Girls. O sea, va a ser un programa eso para Filipinas que ya quisiéramos nosotros tener una producción así. Mientras tanto, como previamente se había reportado el nuevo programa va a aplicar audiciones similares con la premisa de llamar a los fans que aman el K-Pop y aplicarlo esto en Filipinas van a haber 77 concursantes de todo el país y 7 que van a deputar en un grupo el programa está hecho en combinación con MLD Entertainment K Camp Global y ABSCBN. Y pues va a comenzar a transmitirse los sábados. Eh, tenemos cosas importantes y chimenguanchanos con lo que respecta a todo esto. Y para cerrar este programa que estuvo bastante largo, bastante sustancioso y que ustedes esperaban todas estas noticias, ¿qué creen? El ex integrante de EXO, que ya EXO ni fu ni fa, a decir verdad, proyecto fallido para mi gusto, resulta que Luján, que fue este miembro de China y que pues obviamente se fue a su país, fue todo un desmadre con Exo y, y de igual manera pues nos da gusto ¿no? de que él siga su carrera y se casó, así es. 
Luján se casa con su novia llamada Wang Xiatong. Y se reportó que se casaron con su exnovia Wang Xiatong. De acuerdo con los medios de China que reportaron el 6 de noviembre, la pareja registró su matrimonio después de salir por cinco años. ¿Y ustedes creen que fue de manita sudada? Pues claro que no, ya eran una pareja, ya obvio. O sea, eso se venía a venir. Con alguien que ya es tu pareja desde hace seis, cinco años. Partidario del obvio. Y se reportó que ya se casaron de forma legal. La pareja, pues su ceremonia será el año pasado. También se reportó que Luján compró una casa lujosísima en Beijing. ¡Wow! Y le propuso a Wang Shantong con regalos que valían más de 13 millones de dólares. O sea que le fue mucho mejor a Luján salirse de Corea y empezar una carrera en China porque de verdad bajo SM no iba a ser nada productivo. Ahora bien, los medios de China también reportaron un poquito más allá de que el padre de Wang Xiaotong quería que su hija se casara a los 25 y ella a los 25 cumplió. Muy cumplido en la muchacha, que los cumplió en el septiembre. Por lo tanto, hay algunos ciudadanos preguntándose la validez de la noticia, pero si es así, enhorabuena. Mientras tanto, eh, ella fue una exactriz desde niña, Wang Xiaotong, y ellos confirmarían su relación en el 2017. Entonces, pues hasta aquí te tengo todas las noticias que son chimenguenchonas. Y bueno, si te gustó todo este compendio noticioso y largotote, danos tú, me gusta, suscríbete, dale clic a la campanita, déjanos en la caja de los comentarios tu comentario, comparte si te gustaron todas estas noticias que fuimos de menos a más, terminando con una buena nota, por lo menos. Y bueno, por mi parte es todo. Esto fue Presta Sagar. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye.